খুলনা বিভাগের 10 জেলায় শ্রমিকদের অব্যাহত ধর্মঘটে পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত দুর্ভোগে দূর দূরান্তের যাত্রীরা রাজধানীর রাস্তায় চলতে চলতেই বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা হচ্ছে হর হামেশাই বাড়ছে যানজট সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সমাধান সম্ভব মন্তব্য বিশেষজ্ঞের সতেরো মাস পর রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি হত্যা মামলার রায় ঘোষণাকাল আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তির প্রত্যাশা রাষ্ট্রপক্ষের গ্যাসের দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা শিল্প সংশ্লিষ্টদের রপ্তানি বাণিজ্যে প্রভাব পড়তে পারে মত অর্থনীতিবিদদের এবং অস্কারের উননব্বইতম আসরে সেরা চলচ্চিত্র মুনলাইট ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেল লাল আল্যান্ড সেরা বিদেশি ভাষার ছবি ইরানের দ্য সেলসম্যান সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্না সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদ ও সাংবাদিক মিশুক মুনির সহ পাঁচ জন নিহতের ঘটনায় মামলার রায়ে বাস চালক জামির হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে খুলনা বিভাগে দ্বিতীয় দিনের মতো অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট চলছে এ অবস্থায় দুর্ভোগে পড়েছেন দূর দূরান্তের অসংখ্য যাত্রী সমস্যা নিরসনে দুপুরে খুলনা সার্কিট হাউসে দশ জেলার পরিবহন শ্রমিক নেতাদের নিয়ে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ধর্মঘটের কারণে খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার কোনো বাস ছেড়ে যায়নি এতে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা থ্রি হুইলার জানে কয়েক গুণ বেশি ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করছেন তারা আমার বাসা তো অনেক দূরে অর্ধেক কোথায় এসেছি এখন তো ফিরেও যেতে পারবো না এখন তো ভেঙে ভেঙে যাইতে হবে সমাধান হওয়া উচিত শিগগিরি আনলে এইভাবে আমরা জনগণ যে দুর্ভোগে পড়ছি এটা আমাদের খুব খুলনা বিভাগের দশ জেলায় পরিবহন ধর্মঘটের কারণে সাতক্ষীরার ভোমরা বন্দরে কোটি কোটি টাকার আমদানিকৃত কাঁচামাল নষ্ট হতে চলেছে পাঁচ শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক ধর্মঘটের কারণে বন্দর এলাকায় আটকা পড়ে আছে পেঁয়াজ আদা রসুন এগুলোর ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে আমরা কারণ এই মালটাগুলো যদি আমরা কারেন্ট লোড কাটতে না পারি খালাস করতে না পারি তাহলে এই মালগুলো নষ্ট হয়ে যায় যদি দ্রুত সরকার এই পদক্ষেপ না নেন তাহলে এই যাবতীয় কাঁচামাল সব পচে নষ্ট হয়ে যাবে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে যাবে ধর্মঘটের কারণে যশোর থেকে আঠারোটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ আছে এতে চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন যাত্রীরা জনগণকে জিম্মি করে শ্রমিকদের আন্দোলন অযৌক্তিক বলে মনে করেন যাত্রীরা একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে সারা দেশের মানুষকে জিম্মি করা এটা আসলে আমরা মানে সাধারণ জনগণের আমরা মেনে নিতে পারি না যারা প্রতিদিন কর্মস্থলে যাচ্ছে এবং অনেক দূরে যাচ্ছে তাদের প্রচন্ড মেহেরপুরে আন্তজেলা ও দূরপাল্লার কোনো বাস ছেড়ে যায়নি এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা যাত্রীদের দাবি তাদেরকে জিম্মি না করে শ্রমিকরা যেন বিকল্প কোনো কর্মসূচি দেয় বিভাগের অন্য জেলায় দ্বিতীয় দিন হলেও চুয়াডাঙ্গায় টানা সপ্তম দিনের মতো অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট চলছে এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে স্থবিরতা নেমে এসেছে জনজীবনে এছাড়া খুলনা বিভাগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জেও পরিবহন ধর্মঘট চলছে দর্শক এই মুহূর্তে খুলনার সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে আছেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম বাস ধর্মঘটের খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে তরিকুল পরিবহন ধর্মঘট চলছে আর এই ধর্মঘটের যে ফলে যে বিষয়টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে সাধারণ মানুষের যে দুর্ভোগ সেটি কিন্তু চরমে পৌঁছেছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুলনার সোনাডাঙ্গা যে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল সেখানে সেটি হচ্ছে আন্তজেলা এবং দূরপাল্লার খুলনা থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন রুটে যে এবং খুলনার বিভিন্ন জেলাতে যে পরিবহন গুলো ছেড়ে যায় সবই কিন্তু এখন এই সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে এখানে রয়েছে এবং এবং যাত্রীরা গতকালও যেটি দেখেছি যে দুর্ভোগ সে দুর্ভোগটি হচ্ছে তারা এসে কোনো পরিবহন পাচ্ছে না এই সুযোগে কিন্তু ছোট ছোট যে যানগুলো চলাচল করছে ইজি বাইক বা অন্যান্য যান সেইগুলো কিন্তু কয়েক গুণ বেশি ভাড়া নিয়ে তারা বিভিন্ন জেলাতে যাচ্ছে খুলনা থেকে তো 
এটি মানুষের কাছে যে কতটা দুর্ভোগের সেটি আসলে যারা এখানে ভুক্তভোগী তারা তাদের কাছে আমরা কথা বলেছি তারা জাকরির উদ্দেশ্যে বা কেউ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে সেগুলো কিন্তু যেতে পারছে না এদিকে বেনাপোল বন্দর এবং আমরা ভোমরা বন্দরে সংবাদ যেটি পেয়েছি সেখান থেকে পণ্য বিভিন্ন জেলা শহরে বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে পারছে না এবং পচনশীল পণ্যগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেগুলো খুলনার কাঁচা বাজার আর পাইকারি বাজারগুলোতে রয়েছে এবং খুচরা বাজারের প্রভাব পড়েছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষের যে দুর্ভোগটা এটি কিন্তু চরমে এবং আমরা সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী এই ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য খুলনা সার্কিট হাউজে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে খুলনা বিবাহ কমিশনার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রমিক নেতৃবৃন্দদের যে আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টি সমাধান করার জন্য তো আজকে বারোটায় একটি সভা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে যদিও বারোটা এখন বেজে গেছে এবং এরপর থেকে আসলে অতিরিক্ত বিবাহ কমিশনার এই সবার নেতৃত্ব দিবেন এবং এরপর কিছুটা বোঝা যাবে যে এই ধর্মঘটটি আসলে কোন অবস্থা বা কোন দিকে যাচ্ছে তো দৃশ্যমান কোনো কিছু না হওয়া পর্যন্ত এবং ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আসলে সব না এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় যে ধর্মঘটের অবস্থাটা কোন দিকে যাবে তো এই ছিল আমার কাছে খুলনা সোনারডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে পরিবহন ধর্মঘট দর্শক অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের খবর জানাতে খুলনার সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম আছে স্টপেজ রয়েছে ট্রাফিক নির্দেশনাও তবু আইন না মেনে রাজধানীর রাস্তায় চলতে চলতেই বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠানামার দৃশ্য প্রতিদিনের এতে বেড়েই চলেছে যানজট নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে ট্রাফিক ব্যবস্থা এজন্য পরিবহন শ্রমিকরা যতটা দায়ী ততটা যাত্রীরাও তবে তা মানতে নারাজ দুপক্ষই বিশ্লেষকরা বলছেন আইন থাকার পরেও তা না মানা অপরিকল্পিত ট্রাফিক ব্যবস্থার প্রমাণ আর অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস ট্রাফিক বিভাগের প্রিন্স আরিফিনের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন আহমেদ সালেহিন দণ্ডের বিধান রেখে বড় অক্ষরে নিজ ভাষা বাংলায় লেখা আছে বাস থামানো নিষেধ তবুও থামছে গাড়ি জটলা বেঁধেছে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ভিড় ঠিক তার পেছনের দৃশ্য সেই সব যাত্রী বা বাস চালকের দৃষ্টির বাইরে থাকলেও বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট যাত্রীরা তাদের সুবিধার্থে বাসে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন যেখানে সেখানে আর সেই সুযোগে নিজেদের আখের গুছাচ্ছে অসাধু পরিবহন শ্রমিকরা এক্ষেত্রে দোষারোপের পাশাপাশি যুক্তি নিজেদের পক্ষে নিতেও কার্পণ্য করেনি একে অপরে বাস থামবে না দাঁড়ালেই দণ্ড অ্যাকচুয়ালি আমি যদি ওখানে দাঁড়াই তাহলে বাসটা আমি ওখান থেকে গাড়িতে উঠতে পারবো না এই জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে তাই আমিও দাঁড়িয়ে আছি বাসের জন্য আমি যদি ওখান থেকে উঠতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে এখান থেকে আমি আর উঠতেই পারবো না ওখান থেকে কারণ হচ্ছে আগে থেকে যাত্রী ভরে ফেলে যাত্রীরা সামনে যেতে চায় না তাদের দুই পায়ে হাঁটতে কষ্ট হয় নির্দেশনা কিংবা আইনের বিধান থাকলেও কেন তা মানা হচ্ছে না সে বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন একজন ট্রাফিক কর্মকর্তা শাহবাগ থেকে জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত তেমন সুনির্দিষ্ট বাস স্ট্যান্ড দেখা যায় না বা নাই যে কারণে মানুষ তার গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যত তত্ত্ব দাঁড়িয়ে যায় বারবার উদ্যোগ নিয়েও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে না পারায় ট্রাফিক বিভাগকে দোষারোপের পাশাপাশি পুরো ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত নিয়মের মধ্যে আনার পরামর্শ দিয়েছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা কমপ্লিট সিস্টেমটাই একটা অনিয়মে চলছে এটাকে নিয়মে আনা দরকার কিছু বললেই যে আমাদের সামর্থ্য নাই কিন্তু যেটুকু আছে রিসোর্স সেইটুকু কাজে লাগায় আমরা যদি নিয়মের মধ্যে আনতে পারি তাহলে আমরা আশা করি এই সার্ভিসগুলো অবশ্যই ভালো হবে শৃঙ্খলা ফেরাতে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়নের কথা জানান বিভাগটির অতিরিক্ত কমিশনার আসলে আমাদেরকে সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বাস স্টপেজ কোথায় কোথায় করা যায় এটা একটা তালিকা আমরা দিয়েছি এই বাস স্টপেজ ছাড়া যদি বাস দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাটা আরও বেশি কঠোর করতে পারব ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নতুন করে বাস স্টপেজ নির্ধারণের কাজ প্রায় শেষ বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে আছে আইন রয়েছে তার প্রয়োগ কিন্তু তা মানছে না খোদ সাধারণ মানুষই ফলে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে স্বাভাবিক যান চলাচল বিশ্লেষকরা মনে করছেন জনগণের সচেতনতার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সাজানো গেলেই কেবল সড়কের দুর্ভোগ কমানো সম্ভব রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোসে হত্যা মামলার রায় ঘোষণা হবে কাল হত্যাকাণ্ডের সতেরো মাস পর বিচারের ষাট কার্যদিবস শেষে এই রায় ঘোষিত হতে যাচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন তারা সন্দেহাতীতভাবে আসামিদের অপরাধ প্রমাণ করতে পেরেছেন তাই সর্বোচ্চ সাজা আশা করছেন তারা শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মানিক সরকার 
2015 সালের 3 অক্টোবর রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার আলুটারি গ্রামে নিজ খামারে যাওয়ার পথে জাপানি নাগরিক কোনিও হোসিকে গুলি করে হত্যা করা হয় এই ঘটনার পরপরই আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএস হত্যার দায় স্বীকার করে ঢাকায় গুলশানে ইতালির নাগরিক তাভেলা সিজার হত্যার 5 দিনের মাথায় একই কায়দায় জাপানি নাগরিক কোনিও হোসিকে হত্যার ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি হয় দেশে ও বিদেশে হত্যার দিনই কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম বাদী হয়ে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করেন দীর্ঘ 9 মাস তদন্তের পর 2016 সালের 3 জুলাই রংপুরের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালতে 8 জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ বিশেষ জজ আদালতে মামলাটি স্থানান্তরের পর 2016 সালের 15 নভেম্বর শুরু হয় বিচার কাজ এই মামলায় 8 আসামির মধ্যে 5 আসামি কারাগারে রয়েছে বাকি 3 জনের মধ্যে দুজন বিভিন্ন সময় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে আর অপর একজন এখনো পলাতক আমরা রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ কাগজপত্র দি সহ বিজ্ঞ উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত শুভ উপস্থাপন করা হয়েছে আমরা বিশ্বাস করি এই মুকদ্দমায় সকল আসামি সর্বোচ্চ শাস্তি বিজ্ঞ আদালত দিবেন এই মামলায় দুই জন সাক্ষী ছিল দেখা সাক্ষী যারা যে ঘাতক দে সেখানে ডকে শনাক্ত করতে পারছে আমরা সন্দেহাতীতভাবে এই মামলা আসামিদের বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা আশা করছি এই মামলায় একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আসামিরা পাবে এদিকে নির্ঝঞ্ঝাট এই মানুষটির হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ বিচার দাবি করেছেন গ্রামবাসী আমরা যখন খেলতাম উনি আমাদের উনি আমাদের খেলা দেখতো উনি আমাদের সাথে মিশতো উনি অনেক ভালো লোক ছিলেন সে এই ভাবে নিশংসভাবে হত্যা হত্যা হয়েছে এর একটা সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত যে গুলি করছে তার জন্য फांसी হয় এমন শাস্তি দাও যাতে আর কেউ এরকম দুঃসাহস না দেখায় 2011 সাল থেকে রংপুরে জাতাত শুরু করলেও 2015 সালের মে মাস থেকে স্থায়ীভাবে রংপুরের মুন্সিপাড়ায় বসবাস শুরু করেন জাপানি নাগরিক কোনিও হোসি এরপর নতুন জাতের ঘাস নিয়ে গবেষণার জন্য আলুটারি গ্রামে একটি খামার গড়ে তোলেন মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর সময় সংবাদেই আরো থাকছে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর রেলের আরও দুটি অঞ্চল ও চারটি নতুন বিভাগ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু যাত্রী কল্যাণ ও রেল চলাচলে গতি আনাই উদ্দেশ্য বলছে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে হলে ঘর থেকে দু পা ফেলে খোলা আকাশ দেখা অথবা মনের ইচ্ছায় পৃথিবীর বুকে মুক্ত বিচরণ এই তো জীবনের স্বাধীনতা কিন্তু এই স্বাধীনতা পান না অনেকেই বিশেষ করে বন্দিশালায় যাদের বসবাস বাধা ধরা জীবনই তাদের নৃত্যসঙ্গী কারাগারের জীবনটা কেমন হয় কেমন করে কাটে সেখানকার বাসিন্দাদের সারা দিন উঁচু দেয়ালে ঘেরা ওই জীবনযাপন নিয়ে বাইরের মানুষের কৌতূহল রয়ে যায় সালাউদ্দিন দিয়ার ক্যামেরায় জেল জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন মাহমুদ রাকিব তিন পর্বের ধারাবাহিকের আজ দেখুন দ্বিতীয় পর্ব তিল তিল করে খোয়ে যাওয়া জীবনের গল্প রোজ হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এখানে যেখানে জীবন মানেই চার দেয়াল আর স্বপ্ন মানে দেয়ালের বাইরের পৃথিবীতে ফেরা এ হলো অপরাধের বিনিময়ে পাওয়া জেলবন্দি জীবন শাস্তি অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত সংশোধন অথবা বোবাকান্নার মিশিলে ভরা তাদের এক একটি মুহূর্ত আমরা আমাদের বাপ মা ভাই বোন প্রত্যেকের কাছ থেকে কিন্তু অনেক দূরে আছি সেখানে একটু গান বাজনা করি মনটা একটু প্রফুল্ল থাকে আমাদের মনের কষ্টকে ভুলে থাকার জন্য আমরা গান পরিবেশন করিনি সেখানে অনুতপ্তের কথা আছে সেখানে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের কথা আছে গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার আর দশটা কারাগারের মতোই এখানে বন্দীদের জীবন নির্দিষ্ট ছকে বাধা সকালে লকআপ থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায় বন্দীরা জেল জীবন তো আর আয়েশ করার জায়গা নয় সে কথা মেনে নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে চলে গোসল ও ব্যক্তিগত কাজকর্ম এরপর আগ্রহীদের গন্তব্য কারা লাইব্রেরি তবে রোজ একই রকম বই পড়তে পড়তে সাত বিহীন হয়ে ওঠে অবসরের সময়টুকু কোনো কাজ নেই তো জেলখানায় তাই এখানে বসে বসে সময় কাটায় বই পড়াশোনা করি বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে আরও ভালো কিছু বই থাকলে প্রায় একই সময় রন্ধনশালায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্তদের একাংশ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও নামমাত্র তেল মশলায় রান্নার নৃত্যসঙ্গী তারপর শুরু ওয়ার্ড ভিত্তিক খাবার বিতরণ দুপুরে বাদ দে তরকারি দে সবজি ডাল দে আর বিকেলের জন্য আবার বাদ দে সবজি দে পাশের কেস টেবিলে কারারক্ষীরা তখন নতুনদের ভাগ করে দেওয়ার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিচার কাজ সম্পন্ন করেন বন্ধুদেরকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে
কারাগারের ভিতর সকল নির্দেশনাই দেওয়া হয় ঘন্টা বাজিয়ে ঠিক দুপুর বারোটায় ঘন্টা বাজার পরপরই বাইরে থাকা বন্দীরা নিজ নিজ ওয়ার্ডে ফিরে যান এবং সেখানে বন্দীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য কারারক্ষীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গণনা করেন যাকে এই জেলখানার ভাষায় বলা হয় গুন্তি এবং এই গুন্তি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর দুপুরে এবং সূর্যাস্তের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মোট তিনবার করা হয় গণনা শেষে দুপুরে খাওয়ার পর বন্দীরা বেরিয়ে পড়ে খেলাধুলায় মূলত ক্লান্তিকর বাধা জীবন ভুলে থাকার সময় এটুকুই বাড়ির যে দুশ্চিন্তাটা যে একটু খেলাধুলা করলে একটু এনজয় করলে ওই দিন সে মুক্তি মুক্তি পাওয়া যায় খাওয়ার পরে আমরা একটু টিভি দেখি জঙ্গিও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তদের অবশ্য এসব খোলা জায়গায় আসার সুযোগ নেই জঙ্গিদের মধ্যে থেকে যে বিভিন্ন গ্রুপ আছে সেই গ্রুপগুলোকে আমরা আলাদা করে রাখি রুটিনে বাধা দিন শেষে ফের কারা প্রকোষ্ঠে যেখানে ফিরতে চায় না কেউই তবুও নিয়তিকে মেনে নিয়ে কোনো একদিন মুক্ত হবার স্বপ্ন বুনে যান কারাবন্দীরা মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ গাজীপুর विद्युत तो सार उत्पादन सह सब धरण शिल्प और वाणिज्यिक संजोगे गैसर दाम बाढ़ सरकार ये देश के सार्विक अर्थनीतर ओपर मारा नेतिबाचक प्रभाव पड़े उल्लेख कर सिद्धान पुनर्वेचनार दावी जान शिल्प संश्लिष्टरा और अर्थनीतिविदरा मन कर आचंका दाम ना बाड़िए आलाप आलोचनार माध्यम समय सिद्धान ना जित यह मूल्य बृद्धिर फले वैश्विक प्रेक्षापटे रप्तानी वाणिज्य बांगलेश पिछिए पड़ते मन कर जुबैर फैसल দু হাজার পনেরো সালের আগস্টে গ্যাসের দাম গড়ে ছাব্বিশ দশমিক দুই নয় শতাংশ বাড়িয়েছিল সরকার নতুন করে আবারও দাম বাড়ানোর জন্য দু সালের শেষ দিকে রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গণশুনানি করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এরই ধারাবাহিকতায় গেল সপ্তাহে আসে নতুন ঘোষণা আসছে মার্চে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম প্রথম ধাপে দুই টাকা বিরাশি পয়সা আর জুনে দ্বিতীয় ধাপে হবে তিন টাকা ষোলো পয়সা একইভাবে পনেরো দশমিক এক তিন শতাংশ বেড়ে শিল্প খাতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম জুন থেকে প্রতি ঘনমিটার দাঁড়াবে সাত টাকা ছিয়াত্তর পয়সা বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে এগারো টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা ঘনমিটারের গ্যাস জুন থেকে নিতে হবে সতেরো টাকা চার পয়সা দরে শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন সরকারের এমন সিদ্ধান্তে একদিকে বাড়বে পণ্য উৎপাদন খরচ বাধাগ্রস্ত হবে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহতভাবে পোশাকের দর পতন হচ্ছে আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি এই সময় আমরা যে ফিফটি বিলিয়ন ডলার টার্গেট নিয়েছি সেখানে যদি আমাদের আনইন্টারেপ্টেড পাওয়ার অ্যান্ড গ্যাস সাপ্লাই না থাকে তাহলে আমরা সেই লক্ষ্য পৌঁছানো আমাদের জন্য অসম্ভব হবে কস্টিং কমানোর জন্য আমরা প্রতিনিধিত্ব চেষ্টা করি প্রতি বছর যদি এভাবে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয় তাহলে তো আমরা ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে গ্রোথ করব বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই মুহূর্তে গ্যাসের দাম বাড়ানোই রপ্তানি বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়বে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরাও এ ধরনের আচমকা ঘোষণাই আমি বলবো কারণ এই মুহূর্তে গ্যাসের দাম বৃদ্ধিটা আসলে আমি মনে করছি শিল্প খাতের জন্য খুব শুভ হচ্ছে না উৎপাদন খরচ বাড়লে সেই পণ্যটা যদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয় তাহলে স্থানীয় বাজারে জিনিসটার দাম বৃদ্ধির একটা প্রবণতা দেখা যাবে আর এই পণ্যটি যদি রপ্তানি পণ্য হয় তাহলে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিটিভনেস অর্থাৎ আমাদের যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সেখানে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে শিল্পের স্বার্থেই ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের সেবা মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেও সরকারের প্রতি পরামর্শ তাদের জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরও থাকছে একুশে বইমেলায় বিজ্ঞান ভিত্তিক বইয়ের প্রকাশনা কম মানসম্মত পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় কারণ বলছেন প্রকাশকরা আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু না হলেও নৌকা ও ধানের শীষের প্রার্থী নিশ্চিত হওয়ায় ভোটের হাওয়া বইতে শুরু করেছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ভোটাররা এখন হিসেব করছেন পরিবর্তন কিংবা ধারাবাহিকতার অন্যদিকে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী প্রার্থীরাও আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় রাশেদ লিমনের রিপোর্ট শুরু হয়নি আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা তবু নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে কুমিল্লা মহানগর জুড়ে পাঁচ বছরের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসেব খুলে বসেছেন ভোটাররা গত বছরে নগরের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে কেউ কেউ ভরসা রাখতে চান সদ্য বিদায়ী মেয়রের উপর বর্তমান নগর পিতা যেভাবে উন্নয়ন করেছিল সদ্য বিদায়ী সেভাবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে ওনাকে নির্বাচিত করলে কুমিল্লার জন্য ভালো হবে নিরপেক্ষ ভোট হলে উনি যদি জয়যুক্ত হয় তাহলে অন্যান্য ধারাবাহিক রক্ষা হবে অনেকে আবার চাইছেন পরিবর্তন যারা বিগত দিনে ছিলেন তারা তো আসলে সেটা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু স্বাভাবিক কারণে আমরা আশা করব যে এমন ব্যক্তিকে আশা করব যিনি আমাদেরকে 
পরিকল্পিত নগরী উপহার দিবেন সরকার আমলিক সংসদ আমলিক এবারে আবার যেটুকু বলা চেয়ারম্যান সবগুলো আমলিকের আছে যেন আমাদের আমলিকে উন্নয়নের কাজের কোনো বিঘ্ন ঘটবে না এদিকে এরি মধ্যে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়া নৌকা আর ধানের শীষের উভয় প্রার্থী আশাবাদী নিজেদের জয়ের ব্যাপারে জনজন মনে করে আমার শ্রেষ্ঠরা তারা আসলে তার কাছে লাগছে উনি শ্রেষ্ঠা করে শ্রেষ্ঠা করে রাষ্ট্রবিদ খারাইতে করতে চাইতে বলবে আমার ভোট দিব আর যদি না এটা আমি সাক্ষুজিটা কিছু যে ঠিক না আরও বেশি করা উচিত ছিল আরও উন্নয়ন করা উচিত ছিল তো দিবে না গত দু সাল থেকেই তো সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সাথে জড়িত আছি এবং আমি জানি কুমিল্লার সিটি কর্পোরেশনের এখন মূল যে সমস্যাগুলা আমি আবার সেই জায়গাটা পুনরুদ্ধার করে কুমিল্লাতে আবার আওয়ামী লীগের মেয়র নির্বাচন মানে মেয়রটা নেত্রীকে আমি উপহার দিতে পারবো আসছে পনেরোই মার্চ প্রতীক বরাদ্দের দিন থেকেই শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা পাঁচ বছরে নিজেদের চাওয়া পর হিসেব কষে নগরবাসী এখন ভাবছেন কাকে নির্বাচন করবেন তাদের পরবর্তী মেয়র হিসেবে তারা বলছেন তিরিশ মার্চের এই নির্বাচন সুষ্ঠু হলে ব্যালট বাক্সে তাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটবে রাশেদ দিমন সময় সংবাদ কুমিল্লা পঁয়ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব পশ্চিম জোনকে ভেঙে উত্তর দক্ষিণ নামে নতুন আরও দুটি জোন সৃষ্টির পাশাপাশি চারটি নতুন বিভাগ গঠন করতে যাচ্ছে রেলপথ মন্ত্রণালয় রেল চলাচলে গতি আনা এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে নতুন জোন এবং বিভাগ স্থাপনের প্রক্রিয়া আরও জানাচ্ছেন কমল দে আঠারোশো নিরানব্বই সালে চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়েছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সদর দপ্তর এরপর ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের তৎকালীন সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামে সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগের পরও এটি অব্যাহত ছিল তবে উনিশশো সালে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পূর্ব এবং পশ্চিম নামে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় কিন্তু রেলওয়ে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ না হয় ট্রেনের গতি ছিল অনেকটা মন্থর এই অবস্থায় দুটি অঞ্চলকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী অনুশাসন দেন দু সালের অক্টোবরে অবশেষে দু বছর পর শুরু হয়েছে এর প্রক্রিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের জোন ভেঙে জোনাল হেডকোয়ার্টার ময়মনসিংহে একটা নতুন হবে আর দুটো ডিভিশন অফিস হবে একটা সিলেটে এবং একটা ময়মনসিংহে নতুন করে আমাদের এই এই পূর্বাঞ্চলের যে ভাগগুলো হবে এই ভাগের জন্য আমাদের এক্সট্রা পনেরো হাজার লোক লাগবে দু অঞ্চলকে ভেঙে চার অঞ্চল এবং চারটি বিভাগ থেকে আটটি বিভাগে উন্নীত করার জন্য গত দু মাস ধরে কাজ করছে দশ সদস্যের একটি কমিটি প্রস্তাবনা অনুযায়ী শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও সিলেট নিয়েই পূর্বাঞ্চল আর সদর দপ্তর হবে চট্টগ্রামের সিআরভি পূর্বাঞ্চলে ঢাকা এবং ময়মনসিং নিয়ে নতুন জোন উত্তরাঞ্চল আঠাশো কিলোমিটার ব্যক্তির রেল লাইনে মাত্র দুজনে বিভক্ত হয় কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হয় সাধারণ যাত্রীরা জোনবাগের ফলে গতি আরও বাড়বে বলে আশা করছেন পূর্বাঞ্চলের এই কর্মকর্তা ছোট ছোট অঞ্চলে সবার মধ্যে দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করে ওই কার্যক্রমের দায়িত্ব ওই অঞ্চলের ওই বিভাগের জন মানে কর্তৃপক্ষের উপর পড়বে এবং তারা নিবিড়ভাবে এটাকে পর্যালোচনা করতে পারবে নতুন দুটি জোনে অন্তত তিরিশ হাজার জনবলের প্রয়োজন হবে পূর্বাঞ্চলের পক্ষ থেকে উত্তরাঞ্চলের জন্য দেওয়া প্রতিবেদনে পনেরো হাজার বর্ধিত জনবলের কথা বলা হয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম একুশে বইমেলায় সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় গল্প কবিতা আর উপন্যাসের বই তবে এর বাইরেও বিজ্ঞান প্রেমী পাঠকরা খোঁজেন তাদের পছন্দসই বই প্রতি বছরই এই বইগুলো সংখ্যায় কম প্রকাশ হওয়ার অভিযোগ ক্রেতাদের প্রকাশকরা বলছেন মানসম্মত পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় চাহিদা থাকলেও বিজ্ঞান ভিত্তিক বই প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না সাদিয়া আফরিনের রিপোর্ট এই মহাবিশ্ব যেন কোনো পরমাণু দিয়ে তৈরি নয় বরং তত্ত্বের আড়ালে এক একটি গল্প দিয়ে তৈরি কোনো মজার কাহিনী অষ্টম শ্রেণীর রায়ান এই বইগুলোর মাধ্যমে মনোজগতে যেন ঘুরে আসেন নাম না জানা গ্রহ আর উপগ্রহে মজার দ্বারা মনে হয় সোজাও লাগে কাহিনীর মতো গল্পের মতো মনে হয় ভালো লাগে মোটামুটি সব চলে আছে কিন্তু এটা আরো বাড়লে আরো বেশি উপকৃত হয় লেখক সংখ্যা খুব কম এখন যদি লেখক সংখ্যা বাড়তো তাহলে আমরা বেশি বেশি বই পাইতাম বাছাই করতে আমাদের সুবিধা হতো বোর্ড বইয়ের সাথে এগুলো অনেকটা মিল হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের জন্য এগুলো পড়া অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ বিজ্ঞান তো रहस्यमय विज्ञान जट खुले सहज और आकर्षण कर तोले अभिमत लेखक प्रकाशक मानसम्मत पांडुलिपि ना पाए संख्य कम एले बचर ही बढ़ब बर चाहिदा बृद्धि तथ्य समृद्ध भलो बी पे 
সেটা আমরা প্রকাশ করি এবং সেটা পাঠক খুব সতর্ক গ্রহণ করেন স্কুলে যে সমস্ত বই থাকে সেই বইগুলো সবসময় তারা যে পড়ে মজা পায় সেরকম না হতে পারে কিংবা স্কুলে যেটুকু বিজ্ঞান পড়ে ওইটুকু বিজ্ঞানের সে হতো সন্তোষ না তারা আরও জানার দরকার একটা সময় ছিল যখন এই দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় বই ছিল রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় বই হচ্ছে গিয়ে সায়েন্স ফিকশন কিংবা সায়েন্সের বই কিংবা ম্যাথের বই আমাকে খুবই আনন্দ দেয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলোকে সহজ করে বিজ্ঞানের নানা রহস্যের জট খুলে লেখায় বইগুলোর চাহিদা প্রতি বছরই বাড়ছে প্রাণের মেলায় जमकालो आयोजन आलो झलमले परेशे विजय हाथे तुले हल ऊननबईतम अस्कार अवार्ड एवर आसने चौदह विभागे मनोनयन पे सर परिचालक और सर अभिनेत्री सह छागे पुरस्कार बागिए नहीं मिजिकल सिनेमा लाला लैंड और श्रेष्ठ चलचित्रे पुरस्कार जीते मुन लाइट सर अभिनेतार पुरस्कार पे कैसे एफ्लेक सर अभिनेत्री एम आई स्टोन রোববার লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটার যেন পরিণত হয় তারকাদের মিলন মেলায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ অস্কার অ্যাওয়ার্ড দু হাজার প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় এবারের অস্কার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দর্শক মাতিয়ে রাখেন সঞ্চালক জিমি কেমলে এবারের আসরে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে মুন লাইট তবে এর আগে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঘটে বিপত্তি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে ভুলক্রমে ঘোষণা করা হয় লালা ল্যান্ডের নাম তবে অস্কার অ্যাওয়ার্ডের চোদ্দটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে সেরা চিত্রনাট্য সঙ্গীত সহ ছটি বিভাগে ছবিটি ছিনিয়ে নিয়েছে পুরস্কার শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন এ চলচ্চিত্রের ডামিয়ান সাজেল সেরা অভিনেত্রীর খেতা বর্জন করেছেন এমা স্টোন ম্যানচেস্টার বাই দ্য সি সিনেমায় অনবদ্য অভিনয় করে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন ক্যাসে ডেভিস। সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর পুরস্কার গেছে ভিওলা ডেভিসের ঝুলিতে ফেন্সেস চলচ্চিত্রে অভিনয় করে এ সম্মান অর্জন করেন তিনি মুনলাইট সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার খেতা বর্জন করেছেন মাহেশালা আলী শ্রেষ্ঠ এনিমেটেড ছবি পুরস্কার পেয়েছে গুটোপিয়া সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে ইরানের সিনেমা দ্য সেলসম্যান শিরিন আক্তার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার খুলনা বিভাগের দশ জেলায় শ্রমিকদের অব্যাহত ধর্মঘটে পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত দুর্ভোগে দূর দূরান্তের যাত্রীরা রাজধানীর রাস্তায় চলতে চলতে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা হচ্ছে হর হামেশাই বাড়ছে যানজট সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সমাধান সম্ভব মন্তব্য বিশেষজ্ঞের সতেরো মাস পর রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি হত্যা মামলার রায় ঘোষণাকাল আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তির প্রত্যাশা রাষ্ট্রপক্ষের গ্যাসের দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা শিল্প সংশ্লিষ্টদের রফতানি বাণিজ্যে প্রভাব পড়তে পারে মত অর্থনীতিবিদদের অস্কারের উননব্বইতম আসরে সেরা চলচ্চিত্র মুন লাইট ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেল লালা ল্যান্ড সেরা বিদেশি ভাষার ছবি ইরানের দ্য সেলসম্যান এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিংক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বি এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গেই থাকুন সময়ের